నమస్తే దూరదర్శన్ ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది జూలై ఒకటిన నెల్లూరు జిల్లా చవటపాలెంలో రమణమ్మ రంగయ్యనాయుడుల సంతానంగా జన్మించినటువంటి ముప్పారపు వెంకయ్యనాయుడు గారు తదనంతకాలంలో అనేక పదవులను చేపట్టారు ప్రస్తుతం భారత ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్డీఏ బలపరుస్తున్నటువంటి భారత ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా రేపు నామినేషన్ వేయబోతున్నారు ఎన్నిక అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి సంఖ్యా బలాలను బట్టి చూస్తే లాంఛనమే అయినప్పటికీ అసలు ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు మన తెలుగు వారవ్వడం మన జాతికి గర్వకారణం అందున వెంకయ్యనాయుడు గారి యొక్క ప్రస్థానం ఎలా మొదలైంది వెంకయ్యనాయుడు గారు మన తెలుగు ప్రజలకే కాకుండా భారతదేశం యావత్తుకి ముఖ్యంగా బీజేపీ పార్టీకి ఒక స్వయం సేవక్ కార్యకర్తగా చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం చర్చిద్దాం ఈనాటి మన ఈ చర్చా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు వి శ్రీనివాసరాజు గారు అలాగే గొట్టిపాటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి మనది స్టూడియోలో జాయిన్ అయ్యారు నమస్తే శ్రీనివాసరాజు గారు సరే ఈరోజు చాలా అనూహ్య పరిణామాల నేపథ్యంలో చాలా ఉత్కంఠత నడుమ కొద్దిసేపటి క్రితం ఎన్డీఏ బలపరిచినటువంటి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు పేరుని ప్రకటించడం జరిగింది సో దీని మీద రకరకాలుగా నాయకులు ఉదయం నుంచి చాలా ఊహాగానాలు వినిపిస్తూ వస్తున్నాయి వెంకయ్యనాయుడు గారి యొక్క సమర్థత వారి యొక్క శైలి ఇవన్నీ కూడా దానికి తెలుగు ముఖ్యంగా తెలుగు వారికి ఒక గర్వకారణమైనటువంటి ఒక ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని అలంకరించబోతున్నారు అని మీరేం చెప్తారు శ్రీనివాసరాజు గారు ఒక విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తగా ప్లస్ ఆయనతో ఫస్ట్ నుంచి మాకున్న అటాచ్మెంట్ దిశ కూడా ఒక విధంగా ఉగాది పచ్చడి తిన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మాకు ఒక పక్క సంతోషం అంటే ఒక పక్క రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించినప్పుడు కొంత మనసు కొంచెం చివుకు మన అంటుంది అంటే ఆయన వలన నెల్లూరు జిల్లా చిన్న గ్రామం నుంచి మరి విద్యార్థి పరిషత్తు అలాగే అంతకుముందు ఆర్ఎస్ఎస్లో పెరిగి తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ దాని తర్వాత అంచెలంచెలుగా రాష్ట్ర కేంద్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళి ఈ రోజున కేంద్ర మంత్రిగా ప్లస్ గత తొంభై తొమ్మిది నుంచి కూడా కేంద్ర మంత్రివర్గంలో మంచి సీనియారిటీగా ఉండి అనేక మంత్రి పదవులు అధిష్ఠించి ప్లస్ రాష్ట్రానికి ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉండి మరి డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి విషయంలో కానీ అలాగే విభజన సమయంలో ముఖ్యంగా విభజన సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తగిన జరిగిన నష్టాన్ని ఎలిగెట్టి రాజ్యసభలో అలాగే అప్పుడున్న కేంద్ర మంత్రివర్గ మంత్రి ప్రభుత్వానికి కూడా అని మన్మోహన్ సింగ్ కానీ లేదా సోనియా గాంధీ కానీ కొన్ని తల తీసుకొచ్చి రాజ్యసభలో ప్రకటన చేసే విధంగా అలాగే చట్టంలో అనేక విషయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రయోజనాలు చేకూర్చే విషయాలు అనేక విషయాలు దానిలో చేసే విధంగా అలాగే ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గత మూడు సంవత్సరాల కాలంగా రాష్ట్రానికి మరి అంటే స్పెషల్ కేటగిరీ స్ట్రాటజీ తీ లేకపోయినప్పటికీ స్పెషల్ ప్యాకేజీ పేరుతో అంతకంటే బెనిఫిట్ వచ్చే విధంగా అలాగే కేంద్ర ఆయన యొక్క సీనియారిటీ వల్ల శ్రీనివాస్ రాజు గారు ఇక్కడ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు వెంకయ్యనాయుడు గారికి ఉపరాష్ట్రపతి పదవి రావడం చాలా ఆందకరమైన కూడా ఈ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి కొంత దూరంగా వెళ్ళిపోదడం బాధాకరం విషయం అంటుంది అంటే దేశంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి రాజ్యాంగ పదవుల్లో ఒకటైనటువంటి ఉపరాష్ట్ర పదవిని స్వీకరించడం ఒక తెలుగువాడిగా గర్వకారణంగానే చూడాలి కదా అదే అందులోనే అదే ఉగాది పచ్చడి తిన్న అనుభూతి ఉందంటే ఒక పక్కన ఆనందం ఉంది ఒక పక్కన రాష్ట్రం గురించి ఆలోచించడం కొంచెం మా మనసు కొంచెం చూకుమంటోంది అదే రాష్ట్రానికి ఉపరాష్ట్రపతి అత్యున్నత స్థాయి నీలం సంజీవ్ రెడ్డి రాష్ట్రపతి తర్వాత తెలుగు వారిగా ఉపరాష్ట్రపతి రావటం అనేది అందరూ గర్వించదాగిన విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి విషయంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి విషయంలో ఆయన పట్టించుకుంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గురించి ఎన్డీఏలో ముఖ్య భాగస్వామ్యమైనటువంటి టీడీపీ తరఫు నుంచి మన గొట్టిపాటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక అనేది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నెంబర్ గేమ్ ప్రకారం చూసుకుంటే లాంఛనం అవ్వచ్చు ఈరోజు రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో చూసాం సో ఎలా చూడొచ్చు అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇందాక శ్రీనివాసరాజు గారు చెప్పినట్లుగా కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి ఒక వారధిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలను ఏకరవు పెట్టేటటువంటి ఎలుగెత్తి చాటే ఒక గొంతు ఈరోజు అధ్యక్ష స్థానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ ఎవరు చేస్తారు అని ఈరోజు మీ పార్టీ నుంచి మంత్రివర్యులు గంటా శ్రీనివాసరావు గారు మార్నింగ్ ఒక సందేహం వెలుబుచ్చారు సో ఈయన ఉపరాష్ట్రపతి అయిపోతే ఈ సమస్యలను ఎరిగితే చాటేది ఎవరు అంటూ మీ అభిప్రాయం ఏంటి చంద్రగారు మీ ప్రశ్నలోనే సమాధానం ఉంది వాస్తవం ఉంది అదేంటంటే సమర్థతి సమర్థన అంటే సమర్థ అంటే హీజ్ కెపాసిటీ కేపబిలిటీ ఆ అంత సమర్థత కలిగినటువంటి నాయకుడు కాబట్టే ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన లేని లోటు కనపడుతుంది అనేదానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఆయన సమర్థతకి అంటే రేపు 
మన తెలుగువారిగా గర్వించదగినటువంటిది మనందరం ఒక ఆనందించదగిన విషయం ఏంటంటే వెంకయ్య నాయుడు గారు ఏ స్థానంలో పనిచేసినా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు చూపించడమే కాకుండా తర్వాత వచ్చేవారు అంత పరిస్థితిని అంత ఆ విధంగా ప్రభావితం చేయగలుగుతారా అనే విధంగా ఆయన పనిచేశారు అదే ఈరోజు కూడా అంటే ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన వివిధ అంశాల్లో కావచ్చు కీలకమైనటువంటి కొన్ని సమయాల్లో కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రానికి సూచనలతో పాటు అండగా ఉంటుంది మాత్రం జరిగింది ఇప్పటి కూడా ఆయన అలంకరించబోయేటువంటి నూతన బాధ్యతలు ఆయన అలంకర వచ్చే ఆయన అలంకరించబోయేటువంటి ఆ బాధ్యత స్వీకరించబోయేటువంటి నూతన బాధ్యతలు ఆ అలంకరించబోయేటువంటి పదవి ఎలాంటిదంటే ఈరోజు మరింత వన్ని తీసుకురావటానికి తెలుగువారి యొక్క ఖ్యాతిని తెలుగువారి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తెలుగువారి యొక్క గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి చాటే స్థానానికి ఇంకొక అడుగు ముందుకెళ్ళటం అనేది ఖచ్చితంగా మేము స్వాగతిస్తా ఉన్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా కూడా ఈరోజు మరి మంచి వాక్ చాతుర్యం కలిగి ఒక క్రమశిక్షణ కలిగి అంకిత భావం కలిగి అది పార్టీ పట్ల కానీ దేశం పట్ల కానీ విశ్వాసాల పట్ల కానీ ఒక ఒక సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఒకే రకమైనటువంటి భావనలు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన లక్షణాలు కలిగిన నాయకుడు ఈ దేశంలో మరి ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని అలంకరించబోవటానికి రావటం అనేది తెలుగు అది తెలుగువారు కావటం అనేది మేము ఖచ్చితంగా స్వాగతిస్తా ఉన్నాం గతంలో కూడా పివి నరసింహరావు గారి సమయంలో కూడా ఒక తెలుగువారు ప్రధానమంత్రి అయ్యే సమయంలో మేము ఎక్కడా కూడా ఆ ఎన్నికకి ఎన్నిక మేము అభివృద్ధిని నిలబెట్టకుండా సహకరించాం ఈరోజు మేము భాగస్వామ్య పక్షంగా ఉన్నాం మాకు మంచి మిత్తు మంచి మా మాకు ఇక్కడ శ్రీనివాసరాజు గారు క్వశ్చన్ అడగాలి మనం రకరకాల ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి విద్యా సంస్థలు మనకు అలాటైనాయి ఇవన్నీ కూడా నిర్మాణాత్మక దశలోనే ఉన్నాయి ఇంకా వాటికి పూర్తిగా ఫండ్స్ కానీ లేకుంటే ఏదైనా కావాల్సిన అనుమతులు కానీ రానటువంటి పరిస్థితి ఈ టైంలో వెంకయ్య నాయుడు గారి లాంటి ఒక సమర్థత కలిగినటువంటి వ్యక్తి మన రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి యూనియన్ నుంచి ఉపరాష్ట్రపతిగా వెళ్ళడం అనేది వల్ల ప్రాజెక్టుల మీద ఏదైనా ప్రభావం కనిపిస్తుంది అంటారా నేను అనుకోవటం అది దాని యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుందని అని అయితే అనుకోవట్లేదండి అంటే రాజ్యసభ స్పీకర్గా అంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో ఆయనకు ఉన్న సంబంధాల దిశా అనుభవం దిశా అలాగే కేంద్ర మంత్రిని ఇప్పటికీ కూడా మేము మా రాష్ట్రం నుంచి ఎవరు వెళ్ళినా కానీ ఆ కేంద్ర మంత్రిని ఆయనే తన దగ్గరికి పిలిపించుకొని మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పనులు చేసి పెట్టే నేచర్ ఉన్నాయి ఆయన ఉపరాష్ట్రపతిగా కూడా ఇంకొంచెం పెద్ద పదవి అది ఉన్నదానికంటే కాబట్టి కేంద్ర మంత్రులతో మాట్లాడిన సరే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంటే ఆయన రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో అచంచలమైన విశ్వాసంతో దృఢ నమ్మకంతో పనిచేస్తున్నారు మూడు సంవత్సరాలుగా బహుశా ఏ రాష్ట్రానికి రానే నిధులు రానే ప్రాజెక్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తీసుకురావడం జరిగింది కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇది పూర్తి చేయాలని కొంతమంది ఒకటి రెండు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కొంత విమర్శించలే విమర్శించినా కానీ మేము ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఆయన అదేంటే ఈ విమర్శలు మనం పట్టించుకోవద్దు మనం రాష్ట్రానికి మాట ఇచ్చున్నాం రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నగరంగా కేంద్రంగా చేసి మనం పొరపాటు చేసాం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మనం ఇక్కడ కాంట్రాక్టులు ప్రపంచ స్థాయి కాంట్రాక్టులు కానీ మన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందలేదు అనే యొక్క తపన ఆయనలో చాలా బాగా ఇక్కడ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు మనం ఇంకొక అంశం కూడా చూడాలి అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మోడీ గారికి మధ్య ఉన్నటువంటి వారధి ఈరోజు ఒక ఉపరాష్ట్రపతికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ పార్టీలకు అతీతంగా రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవి నిర్వహించాల్సిన సమయంలో ఈ రాజకీయాలకు దూరంగా వెళ్ళిపోవడం అనేది టీడీపీ అసలే టీడీపీ బీజేపీ మైత్రీ బంధం కొంత బీటలు వాడుతున్నట్టుగా మనకి తోస్తున్నది దీని మీద ఏమంటారు దీని మీద మేము అభిప్రాయం కలుసుకుని నేను తెలుసుకునే ముందు సీనియర్ రాజకీయ విశ్లేషకులు బండారు శ్రీనివాస్ గారు మనతో ఫోన్ లైన్లో జాయిన్ అయ్యారు నమస్తే బండారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం అండి సార్ ఈరోజు ఎన్డీఏ ఉపరా ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఎన్డీఏ బలపరిచినటువంటి ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా మన వెంకయ్య నాయుడు గారు అదిగో తెలుగువారు కావడం అనేది రకరకాల భిన్న కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి ఆయన మనకు గర్వకారణం ఇంకొకటి యూనియన్ మినిస్టర్ నుంచి వైదా వెళ్ళడం అనేది కొంత మనకి ఇబ్బందికర పరిణామం మీరు ఎలా చూస్తారు ముందు ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ఒక తెలుగువారు ఎంపీ కావడం అనేది నాకే కానండి మొత్తం దేశ దేశాల్లో ఉన్నవాడు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా గర్వకారణం దానికి సందేహం లేదు ఎందుకంటే గతంలో మన రాష్ట్రాన్ని గవర్నర్ గా పనిచేసిన కృష్ణకాంత్ గారు ఉపరాష్ట్రపతి అయితేనే ఏదో మన అంతా చాలా కష్టం పెరిగిన రోజులు నాకు బాగా తెలుసు అంటే ఆ రకమైనటువంటి ఒక ఇది ఉంటుంది అనమాట బాండేజ్ అది ఇప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు గారు అందులో పాలక పక్షం తరఫున అంటే దాదాపు ఇక మన అందరం ఆయనకి అభినందనలు తెలియజేయచ్చు అనే అంత నిర్ధారణగా ఉంది పరిస్థితి అదొకటండి ఇకపోతే ఇక ఎవరో చెప్పినట్టు ఆయన జీవితంలో ఎదగని ఎత్తులే ఉన్నాయి చెప్పండి నేను చూస్తున్నాను ఆయన్ని పంతొమ్
ఆ సాగుతున్న రోజుల్లో ఆయన ఒకసారి అప్పుడు ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ లో ఒక మీటింగ్ పెడితే వచ్చి మాట్లాడారు అప్పుడు ఆయన మాట్లాడటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ నేను ఒక విలేకరిగా చూశాను ఆ రోజుల్లో ఒక వాక్చాతుర్యం అంటే ఎలా ఉంటుంది జనాన్ని ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లగలుగుతారు విజయవాడం దాన్ని కూడా అనేది అది కరుణాలు చూశాను చివరిలో విన్నాను ఆ రోజుల్లోని తర్వాత మళ్లీ ఆయన నేను కలుసుకున్నది చూసింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ హైదరాబాద్ లో అప్పుడు రేడియో విలేకరిగా నేను చూశాను అప్పుడు శాసనసభలో ఇద్దరు రెండు వాడు వాళ్ళని వినటం కోసం ప్రతి గేళ్ళకి పూర్తిగా ఉండేది ఎక్కడెక్కడ కాంగ్రెస్ నీతి రాజ్యం మాట్లాడుతున్నారంటే చాలు ప్రతి గేళ్ళకి అంత రాసుకోవటం కంటే వినటం చేసుకుంటాం అని పిలిచారు ఎందుకంటే అంత అద్భుతంగా ఉండేవాడు ప్రసంగాలు బాగా స్టడీ చేసి వచ్చేవాడు చక్కగా మాట్లాడేవారు సమస్యను విభజించేవారు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేవారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వాడు వక్తలు బండారి గారు సందేహం లేదు బండారి గారు ఇప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు గారి సమర్థత గురించి మనందరికి తెలుసు కానీ టీడీపీ బీజేపీ మైత్రి బంధం అనేది వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతి అయిన తర్వాత కొంత బీటల వారే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పి టీడీపీ నాయకులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ అండి ఒక మాట చెప్తానండి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఒక నిర్ణయం జరిగినప్పుడు ఏదైనా జరిగినప్పుడు దాంతో కాస్త ఆనందించేది ఉంటుంది అయ్యో అయ్యో ఈ దీనికి వెళ్ళిపోతే మనకి ఏమిటని గుర్తపడేది రెండు రకాలు ఉంటాయి దాంట్లో సందేహం లేదు ఉపరాష్ట్రపతిగా వెంకయ్య నాయుడు గారి పేరు తెర మీదకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సాగుతున్న చర్చను నేను కూడా గమనిస్తూ వచ్చాను ఆయన ఇప్పుడు రెండు ఉంటాయండి పార్టీకి ఉపయోగపడటం ప్రజలకు ఉపయోగపడటం ఉంటాయి రాజకీయ జీవితంలో ఇప్పుడు ఆయన పార్టీకి అవసరం ఎందుకంటే రాజ్యసభలో మెజార్టీ తక్కువ ఉంది పార్టీ పట్టి అక్కడ నిభాయించుకుని రావాలంటే అద్భుతమైనటువంటి వెంకయ్య నాయుడు గారు లాంటి వ్యక్తి ఉంటేనే సాధ్యం అని వాళ్ళు అనుకుని ఉండొచ్చు కానీ ఆయన ఆ పార్టీ ఆ పొజిషన్ లో పోవడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కానీ ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజలకు కానీ కాస్త ఇబ్బంది ఉండొచ్చు బండారు గారు ఇదే విషయమే మనం టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి గొట్టుపాటి రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారి అభిప్రాయం తెలుసుకుందాం రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు మీరేమంటారు అంటే మీరు అన్నదానితో నేను ఏకీపించనండి ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ మైత్రి బంధానికి వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఇది అసలు ఆ కోణంలో చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇందాక చెప్పాను వెంకయ్య నాయుడు గారి యొక్క మొత్తం అంటే ఆయన యొక్క కెరీర్ని కనుక మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఎక్కడ ఉన్నా ఏ బాధ్యతలో ఉన్నా ఏ ఏ విధమైనటువంటి పదవిని అలంకరించినా దాని యొక్క దాని అంటే దాని కెప్ప దాన్ని పూ ప్రూవ్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నమే కాకుండా దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అది ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా అదేవిధంగా అందరికీ అలరించే విధంగా పనిచేశారు అది డెబ్బై ఎనిమిదిలో శాసనసభలో అడిగిపెట్టిన తర్వాత కావచ్చు ఎనభై మూడులో కావచ్చు లేదంటే జాతీయ అధ్యక్షులుగా లేదా రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఆ పార్టీకి పనిచేసినప్పుడు కావచ్చు నాకు వ్యక్తిగతంగా ఆయనతో పరిచయం కూడా ఉంది నేను చాలా సందర్భాల్లో కలవటం జరిగింది అంటే ఎవరితో అయినా సరే చనువుగా ఆప్యాయంగా ఉండటమే కాకుండా అందరినీ కూడా టీడీపీకి బీజేపీకి స్ట్రైట్గా చెప్పాలంటే ఇదొక మంచి రోజులు అంటారా లేకపోతే రానున్న రోజులు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ సంబంధాలు ఇది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూస్తే వెంకయ్య నాయుడు గారు పాత్ర చాలా సందర్భాల్లో ఉంటుంది అన్ని సందర్భాల్లోనూ కూడా ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తెలుగువారి యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఎక్కడున్నా కూడా కాంక్షించారు ఆయన వాస్తవానికి ఇక్కడి నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపిక కాకపోయినప్పటికీ కూడా కాబట్టి ఆయన ఒక్క మాట అండి ఇంతవరకు భారతీయ జనతా పార్టీలో మూడు సార్లు మించి రాజ్యసభకు ఎవరిని ఎంపిక చేయలేదు అటువంటిది వారిని ఎంపిక చేయడం జరిగింది అంటే ఆయన యొక్క ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆ స్థాయి మనం చూసుకోవచ్చు అది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆయన ప్రభావం చూపించగలరు అంటే ఉదాహరణ బండారి గారు చెప్పండి ఈ రోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నిజంగానే భారతీయ జనతా పార్టీ లాంటి ఒక జాతీయ పార్టీకి అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు అతను అటు పిమ్మట ఎవరికి దక్కినటువంటి ఒక అరుదైన గౌరవం ఇప్పుడు రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా మూడు దఫాల అయిన తర్వాత నాలుగోసారి రాజస్థాన్ నుంచి మళ్లీ ఎంపీగా పనిచేస్తూ వస్తున్నారు సో ఇలా చూడొచ్చు అంటే ఒక సీనియర్ నాయకుడికి తగినటువంటి ఒక సముచిత గౌరవంగా చూడాలా లేకుంటే పార్టీలో ఒక శ్రేణి ఎదుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి సైలెంట్ చేయడానికి తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయంగా చూడాలా అంటే భిన్న వాదన నేపథ్యంలో మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి చిన్న బుజ్ చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదండి ఉపరాష్ట్రపతి పదవి అనేది చాలా గొప్ప పదవి దాన్ని మనం ఏం తీసేది ఉపరాష్ట్రపతులుగా పనిచేసిన వాడు దేశానికి రాష్ట్రపతులుగా పనిచేసిన సందర్భాలు కూడా మనం చూసాం గతంలో కాబట్టి ఏంటంటే అది తీసేయటం కాదు కానీ ఆయన పదవిలో ఎందుకంటే అద్భుతంగా మాట్లాడగలిగిన వాడు వక్త అలాంటి ఆయన క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో ఉంటే ఇంకా జనాలకు అసలు మేలు జరుగుతుందని కొ
భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే దానికి ఒక తెలుగువాడు అసలు దాని పేరే ఉత్తర భారతదేశ పార్టీ అంటారు దాన్ని అలాంటి దానికి ఒక తెలుగువాడు అత్యుత్తే అదన్ని అర్హతలు ఉన్నవాడు చదువుకున్నవాడు మాట్లాడగలిగిన వాడు వక్త సమర్థత అన్ని ఉన్నవాడు అన్ని పాటలు తెలిసిన వాడు నేను ఒక మాట చెప్తాను నేను ఢిల్లీ పోయిన పొత్తంలో పట్టు పట్టి ట్యూషన్ పెట్టి హిందీ నేర్చుకున్నాడు ఆయన కారణంగా హిందీలో మాట్లాడటం ఆయన అలవాటు చేసుకున్నాడు అంటే ఏంటంటే అలా ఆయన ఒక ఢిల్లీలో ఉండాలి అంటే ఈ విధంగా ఉండాలని ఆయన కష్టపడి ఇష్టపడి నేర్చుకున్నటువంటి హిందీ అది కానీ ఏంటంటే ఆయనలో అది ఉంది ఆ ఇనిషియేటివ్ డ్రైవ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన క్రియాశీలక రాజకీయాలు ఉపరాష్ట్రపతికి కాకుండా ఒక కేంద్ర మంత్రిగా ఉంటే కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కాస్త ఎక్కువ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భండార్ గారు మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు స్పేర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బండార్ శ్రీనివాసరావు గారు వచ్చి మాతో జాయిన్ అయినందుకు ఇక శ్రీనివాసరాజు గారు బండార్ శ్రీనివాస గారు చెప్తున్నట్టుగా ఈరోజు ఒక వ్యక్తి స్థాయి అనేది అంటే మనం ఒక పోటీకైనా సమౌజ్యులు ఉండాలి అంటారు అవతల వైపుగా గాంధీ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి లేదు ఇప్పటిదాకా మచ్చలేని రాజకీయ జీవితం గడిపినటువంటి ఒక వ్యక్తిని పెట్టినప్పుడు అంతే స్థాయిలో ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థి ఉండాలి అని ఎన్డీఏ వాళ్ళు చూడడం కూడా కొంత దీనికి కారణం అని భావించవచ్చా మనం దీనిలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతి ఎన్నికల సందర్భంగా కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీ ఒక కమిటీ వేసింది దానిలో వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్నారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో ఏకాభిప్రాయం తీసుకురావడానికి వీళ్ళు విశేష కృషి చేస్తూ జరిగింది కానీ రాజకీయం కోసం ప్రతిపక్ష పార్టీ యూపీఏ కూటమి పోటీ పెట్టింది ఈరోజు ఎన్నికలు జరుగుతుంది జరిగినాయి కానీ అలాగే ఉపరాష్ట్రపతి విషయంలో కూడా ఇప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు గారు సా క్యాండిడేచర్ తీసే ఎన్డీఏ ప్రభు ప్రభుత్వ కూటమికి మరి మెజార్టీ ఉన్న మాట వాస్తవం గెలవటం అనేది తథ్యం బట్ అటువంటి పరిస్థితుల్లో రాజకీయం కోసమే గాంధీ మనవని తీసుకొచ్చి పెట్టాం మీ మనస్సాక్షి కోసం ఓటు అయిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి గాంధీ గారి మీద నిజంగా ఉంటే ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు చేయమనండి ఇంతకాలం వదిలేసి ఇన్ని దశాబ్దాలు వదిలేసి ఈ రోజున ఉపరాష్ట్రపతి విషయంలో గాంధీ మనవని తీసుకొచ్చి గాంధీ గారి వారసులు గాంధీ పేరు చెప్పుకొని మీరు రాజకీయం చేశారు నెహ్రూ గారి కుటుంబం మొత్తం ఈ రోజు వరకు కూడా రాజకీయం చేయటం మొదలుపెట్టింది ఈ రోజు నేను చెప్పి నేను మీ మీ దురదర్శనం ద్వారా వాళ్ళు కోరేనంటే మీ రా పార్టీలో ఆయన బాధ్యతమండి కానీ రాష్ట్రపతి విషయంలో అన్ని పార్టీలు కూడా దాదాపుగా ఎన్డీఏకి సహకరించాయనే చెప్పుకోవచ్చు ఇంక్లూడింగ్ మన రాష్ట్రంలో అంటే వైఎస్ఆర్సీపీతో సహా ఉపరాష్ట్రపతి విషయంలో మాత్రం మేము ఆలోచించుకొని చెప్పాల్సి ఉంటుంది అని కొంత ఎవరు బహిరంగంగా వచ్చి వాళ్ళు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేదానికి కూడా ధరించలేనటువంటి పరిస్థితి అంటే అక్కడ టీఆర్ఎస్ కానీ ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కానీ తప్పనిసరిగా ఎన్డీఏ కూటమి కాకుండా మిగతా పార్టీలు కూడా మరి వెంకయ్య నాయుడు గారికి సపోర్ట్ చేస్తాయండి ఉపరాష్ట్రపతి విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మెజార్టీ ప్ర ఐదు ఐదు అంటే ఏడు ఏడు వేల చిల్లర ఉంటే ఐదు వేలు ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది ఆ రేషియో చూస్తుంటే మెజార్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మెజార్టీ ఎన్డీఏ కూటమికి ఉంది అది తప్పనిసరిగా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉపరాష్ట్రపతి కూడా పోలింగ్ జరుగుతాయి వెంకయ్య నాయుడు గారు దానిలో ఆలోచన వేరే ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు మన మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమిలో ఎన్డీఏ కూటమిలోంచి మేము ఏ రాజకీయ పార్టీని వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేము అలాగే ఇంకా మిగతా రాజకీయ పార్టీ మాకు లైక్ మైండెడ్ ఉన్న పార్టీలు కూటమిలోకి వచ్చి తీసుకురావడానికి రావడానికి చేరినా మేము ఆహ్వానిస్తూనే ఉన్నాము ఇప్పుడు జేడీయూ విషయంలో కానీ మిగతా విషయం కొన్ని మాకు సపోర్ట్ చేసినాయి భవిష్యత్తులో కూడా మిగతా రాజకీయ పార్టీని కూడా మా కూటమికి రావాలని కోరుకుంటున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి విషయంలో రెండు చంద్రబాబు గారు అటు మోడీ గారు రాష్ట్ర ప్రజలకు హామీ ఇచ్చున్నారు ఆ అభివృద్ధి విషయంలో అయ్యేంత వరకు తప్పనిసరిగా ఎన్డీఏ కూటమిలో తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఈరోజు చూస్తే నరేంద్ర మోడీ గారి వైఖరి చాలా నియంతృత్వ వైఖరిగా ఉంది మిత్రపక్షాలని కనీసం కన్సర్న్ కూడా చేయకుండా ఆయన డెసిషన్ తీసుకొని తీసుకున్న తర్వాత ఆ డెసిషన్ ని మిత్రపక్షాల మీద రుద్దుతున్నారు అనే ఒక అపవాది కూడా ఉంది ఇది కేవలం అపవాది అనుకోవచ్చా లేకుంటే కొంత వాస్తవం కూడా ఉంది అనుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మిత్రపక్షాలు ఏమో అన్నప్పుడు ప్రతిపక్షాలకి ఎందుకు అంత దానిలో ఒక జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మిత్రపక్షాలు మాతో మాట్లాడారా లేదా అనే విషయం ప్రతిపక్షాలకు తెలియదు కదా లేదు మేము మాతో ఏ విధంగా ఈ విషయానికి వద్దాం ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల విషయంలో టీడీపీ తోటి సంప్రదింపులు జరిగాయని భావించవచ్చా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఒక రాజకీయ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది దాని తర్వాత ఎన్డీఏకి దాన్ని అంటే మిగిలినటువంటి మిత్రపక్షాలతో చర్చించి ఆమోదం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి అది అక్కడ ఉండేటువంటిది
పార్లమెంట్ తర్వాత ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాలకు కానీ మిత్రపక్షాలు తెప్పింది వాళ్ళు ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఇతర పక్షాలు బృందాక్ వారు చెప్పినట్టుగా ఇతర పార్టీలు ఆ భాగస్వామ్య పక్షాలుగా లేనటువంటి పార్టీలను తర్వాత సంప్రదించుతారు అది మూడో విభాగం మూడో సందర్భం అందుకని అంతేగాని ఫస్ట్ పార్లమెంటరీ పార్టీలు వాళ్ళు చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఇది ఈ ఈ అభ్యర్థిని నిర్ణయం చేశామని చెప్పి మిత్రపక్షాలు చెప్తే రేపు పార్లమెంటరీ బోర్డు మీటింగ్లో ఆ అభ్యర్థి మార్పు మార్చాల్సిన సందర్భం వస్తే అది రాజకీయంగా సరైనటువంటి ఇది కాదు దేశవ్యాప్తంగా శ్రీనివాసరాజు గారు ఈరోజు ఒక చర్చ జరుగుతోంది ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలాన్ని బలవంతంగా దేశ ప్రజల మీద రుద్దుతున్నారు ముఖ్యంగా ఈ సేవ కార్యకర్తలు అది గో సంరక్షణ కావచ్చు రకరకాల వదంతులు వ్యాపిస్తున్నా నిన్న ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ లో ప్రధానమంత్రి గారు కూడా కొంత విచారం వెలుగుచ్చారు సో ఆ గో సంరక్షణ పేరుతోటి జరిగే దాడులని అందరూ ఖండించాల్సిందే అని సరే పైకి ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నా కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలాన్ని దేశ ప్రజల మీద రుద్దుతున్నారనేది ప్రతిపక్షాల నేషనల్ స్పిరిట్ ఈ దేశంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ దేశాన్ని ప్రేమించుకున్నాం ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పేది అది దాని ఇంకో మీరు వృద్ధేది ఏంది ఈ దేశ పౌరులందరూ కూడా భారతదేశ పౌరులందరూ కూడా భారతదేశం పేరుతో మోడీ గారు స్పష్టంగా చెప్పారు గో సంరక్షణ పేరుతో చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకోకూడదు ఎవరు చట్టాన్ని తీసుకున్నా వాళ్ళ చట్ట ప్రకారం శిక్షార్హులే ఎవరు తీసుకోవద్దు సమన్వయం పాటించాల్సిన అవసరం గోని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి హిందువు మీద ఉంది భారతదేశ పౌరుడు మీద ఉంది అది హిందువు అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా ఎవరైనా గోవు మనకు సమస్య ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అతివాద లక్షణాలు ఉన్నటువంటి భావజాలు ఉన్నటువంటి ఆ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వారికి స్థానం ఉందని భావించవచ్చు చెప్పేది అంటే రెండు వేల సంవత్సరాలు విదేశీ పరిపాలన ఉండటం వల్ల మనకి ఆలోచన విధానం వచ్చినండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ముస్లింలు రెండు వందల సంవత్సరాలు క్రిస్టియన్లు అంటే భారతదేశంలో అనేక జాతుల సమూహాన్ని కొంతమంది కమ్యూనిస్టులుగా ప్రచారం చేయడం అంటే భారతదేశం మొత్తం ఒకటే ఈ భారతదేశంలో ప్రతి వారు హిందువు అయినా ముస్లిం అయినా అది చరిత్రలోకి వెళ్తే వాళ్ళ తాతలు ముతాతలు అందరూ కూడా ఈ భారతదేశం అంటే హిందూ అనేది ఒక రిలీజన్ కాదు అది ఒక సంస్కృతి అది ఒక భారతదేశం ఒక సంస్కృతి పరంగా ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ప్రపంచం మొత్తం కూడా హిందూ సంస్కృతిని మరి ఆరాధించిన పరిస్థితి దాని హై క్వాలిఫైడ్ ఉన్నది అందరూ ఒప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇది ఒక రిలీజన్ కింద మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ అని ప్రచారం జరుగుతుంది ఇది రాబోయే రోజుల్లో అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ మీ అందరం కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఉండటం అనేది గర్వించదగిన ఇక్కడ రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు నిజంగానే ఈ రోజు ఒక భావజాలాన్ని దేశ ప్రజల మీద రుద్దేటటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతోందని భావించాలా లేకుంటే సమర్థతకు ఇచ్చినటువంటి ఒక పట్టంగా చూడాలా రాజ్యాంగం ఏదైతే హక్కులను ప్రసాదించిందో ఆ రాజ్యాంగ హక్కు రాజ్యాంగానికి లోబడి స్వేచ్ఛగా ఉండేటువంటి వాతావరణం ప్రత్యేకించి లౌకిక తత్వాన్ని నిలబెట్టేటువంటి ప్రక్రియ ఉన్నంతకాలం మేము ఖచ్చితంగా అటువంటి అంశాలను సపోర్ట్ చేస్తాం కుహానా లౌకికవాదం పేరు మీదుగా చేసేటువంటి ప్రక్రియల్ని మేము ఎప్పుడూ కూడా ఒప్పుకోం అదే సందర్భంలో మేందాక చెప్పినట్టుగా ప్రజాస్వామ్యం లౌకిక తత్వం ప్రజల స్వేచ్ఛ ఇది భారత రాజ్యాంగానికి లోబడి ఉండేటువంటి ప్రక్రియ ఖచ్చితంగా వస్తే వెంకయ్య నాయుడు గారిని చూస్తే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి హయాంలో ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన అనే ఒక బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని వచ్చారు ఇప్పటికీ అది ఎంతో మందికి ఉపాధిని కల్పించడమే కాకుండా దేశ మౌలిక వసతుల కల్పన కూడా చాలా మెరుగైన స్థితిలో తీసుకొచ్చింది మీది మీ దూరదర్శన్ స్టూడియో కూడా ఆయన ఆయన ప్రశ్న సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతి రాజధానిలో మరి మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించారు అందుకే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆయన ఎక్కడున్నా ఏ హోదాలో ఉన్నా ఏ బాధ్యతలో ఉన్నా తనదైనటువంటి మార్కును చూపించినటువంటి నాయకుడు ఈరోజు అత్యున్నతమైనటువంటి పదవుల్లో ఒకటి ఉపరాష్ట్రపతి పద పదవికి ఒక తెలుగువారిగా ఎంపిక కావటం తెలుగువారిగా ఎన్నిక కావబోవటం ఈ రెండు కూడా ఖచ్చితంగా దానిలో కూడా ఆయన మరింత సమర్థవంతంగా ఆ పదవికే ఉన్ని తెచ్చే విధంగా పనిచేస్తారని చెప్పి ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం ఉంది అది తెలుగు వారందరికీ కూడా గర్వించదగినటువంటి స్థాయిలోనే ఆయన ఆ పదవిలో ఖ్యాతి పొందుతారనేటువంటిది కూడా మాకు అంటే శ్రీనివాసరాజు గారు ఇక్కడ ఇంకొక ఇది కూడా ఉంది డెబ్బై ఎనిమిది ఎనభై మూడులో జరిగినటువంటి రాష్ట్ర ఎన్నికలకి ఉదయగిరి స్థానం నుంచి ఉదయగిరి నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో నేరుగా డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు సో కేవలం పెద్దల సభలో మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహించారు అనే ఒక ఇది కూడా ఉంది రెండు సార్లు ఆయన అసెంబ్లీకి పోటీ చేసి గెలవటం జరిగింది ఆత్మకూరులో పోటీ చేసి తర్వాత ఓడిపోవటం 
అలానే తర్వాత బాపట్ల చేశారు తర్వాత హైదరాబాద్ చేశారు దాని తర్వాత అంటే ఆయన అంటే ఇక ప్రత్యక్షంగా పెన్నికలు పోటీ చేసేకంటే అప్పుడు అద్వానీ గారు ఆయన ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ చేసి ఆల్ ఇండియా రా రాజకీయాల్లో ఒక అవసరం ఉందని చెప్పి ఆయన తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఆయన రాజ్యసభ సభ్యత్వం తీసుకుని దగ్గరించి మరి మరి గత పదహారు సంవత్సరాలుగా మరి ప్రజాస్ నిత్యం ప్రజల మధ్య తిరుగుతూనే ఉన్నారు భారతదేశంలో బహుశా ఆయన తిరిగిన ప్రాంతాలు ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా పర్యటించారని చెప్పి నేనైతే అనుకోవాలా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆయన తిరిగిన అన్ని అన్ని గ్రామ అంటే గ్రామాలు కానీ మండలాలు కానీ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒకరిద్దరు తప్పించి ఇంకెవరు తిరిగినట్టు నాకే కనిపించాల అంత నిరంతరం పర్యటిస్తూ మరి అటు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ దగ్గర నుంచి ఇటు కన్యాకుమారి దాకా ఉన్నాయి మరి ప్రతిరోజు ఎక్కడో చోట పర్యటిస్తూనే ఉన్నారు ప్రతి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఎక్కడ కూడా ఆగిన సందర్భం లేదు విద్యార్థి దశ నుంచి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఆయన కారాగార వాసం కూడా చేశారు డెబ్బై ఏడు నుంచి దాదాపు ఎనభై వరకు కూడా అని చెప్పని కానీ ఇంత అనుభవం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇప్పటిదాకా ఈరోజు ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి రావడం అనేది నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయమైనా కూడా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకి సంబంధించి ఉన్న ఏకైక ఒక గొంతుక ఈరోజు నెక్స్ట్ దీన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి ఎవరు సరైన నాయకత్వం బీజేపీ తరఫు నుంచే రాబోతున్నారు వారసులుగా ఎవరిని మీరు చూస్తున్నారు తప్పనిసరిగా ఏంటంటే వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతి వెళ్ళినప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి విషయంలో ఆయన ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తారు దానిలో ఎటువంటి సందేహం ఉన్నట్టు నేనైతే అనుకోవట్లా అలాగే రాష్ట్రం నుంచి కూడా తెలుగుదేశం సమన్వయంతో రాష్ట్ర అభివృద్ధి విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక వారధిగా ఉండి పనిచేస్తుంది అలాగే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా తెలుగువారు ఇంకోలో కేంద్ర మంత్రివర్గంలో తీసుకుంటారని అయితే వ్యక్తిగతంగా అభిప్రాయపడుతున్నా ఎందుకంటే రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఇంకోలో అవసరం ఉంది అలాగే పార్టీ అభివృద్ధి విశాఖ అలాగే రాష్ట్ర డెవలప్మెంట్ విశాఖ కూడా మోడీ గారు కూడా అరుణ్ జైట్లీ గారిని కానీ మోడీ గారు కానీ ఇద్దరు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధతోనే స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వటం అలాగే ప్రాజెక్టులు కేటాయించి దాన్ని పోలవరం ప్రాజెక్టు దగ్గర నుంచి అమరావతి నిర్మాణం దగ్గర నుంచి రెండు కూడా ఎంత స్పీడ్గా డెవలప్మెంట్ తీసుకొస్తే అది నిధులు కూడా అంత స్పీడ్గా వాళ్ళు ఇవ్వటం జరుగుతున్నది రాష్ట్రం నుంచి కూడా సమర్థ నాయకత్వం ఎదుగుతుంది రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ బీజేపీ లాంటి ఒక జాతీయ పార్టీ అయినా భౌగోళికంగా అటు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు విడిపోయిన తర్వాత రెండు రాష్ట్రాల్లో తీసుకున్నా కూడా తెలంగాణలో కొద్ది గొప్ప బలంగా ఉన్నా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత బలంగా లేనటువంటి పార్టీ కానీ చెప్పుకోవచ్చు కానీ అటువంటి పరిస్థితుల్లో క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక బీజేపీని దేశ స్థాయిలో దేశ నాయకుడిగా ఎదిగినటువంటి తీరు నిజంగా శ్లాఘించదగింది సో అటువంటి రీప్లేస్మెంట్ అంటే వెంకయ్య నాయుడు గారికి వారసులుగా బీజేపీలో ఈ తరం నాయకుల్లో ఎవరన్నా మనం చూడొచ్చా ఇందాక చెప్పాను అంటే ఆయన ఆయన యొక్క పనిచేసి ఆయన వచ్చినటువంటి ఆ క్రమాన్ని చూస్తే మనం ఆయన ప్లేస్ని మరి ఎవరు రీప్లేస్ చేశారు అనిపించే విధంగా లేదు ఎక్కడ కూడా అంటే అంత అంత ఉన్నతంగా పనిచేశారు అంటే ఎక్కడికక్కడ ప్రతి సందర్భంలో కూడా తనదైనటువంటి ఒక మార్క్ని అక్కడ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి అంత రీప్లేస్ లేదంటే అంత త్వరగా అంటే ఆయన చేసేటువంటి పనిని అంత త్వర సమన్వయంగా పూర్తి చేయగలిగినటువంటి నాయకులు మరి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉన్నారు అనేది మరి వాళ్ళే చెప్పాలి కానీ బట్ ఎనివే ఆయనకి అంటూ ఆయన శైలి అనేది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి విలక్షణమైన శైలి కలిగినటువంటి నాయకత్వం నాయకత్వం కాబట్టి అంత అంత త్వరగా ఆ ప్లేస్ని ఇంకొకళ్ళు ఏదేమైనా ఉపరాష్ట్రపతిగా మన తెలుగువారు ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారు రావడం అనేది చాలా ముదాహం భవిష్యత్తులో తెలుగు వాళ్ళ యొక్క ఖ్యాతిని దేశ దేశాంతరంలో ఖండాలలో విస్తరించడానికి వెంకయ్య నాయుడు గారు తోడ్పడతారని భావిద్దాం ఈ చర్చ కార్యక్రమం పాల్గొన్నందుకు శ్రీనివాసరాజు గారు అలాగే రామకృష్ణ ప్రసాద్ గారు ధన్యవాదాలు ఇది ఈనాటి ప్రత్యేక చర్చా కార్యక్రమం మరొక కార్యక్రమం మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్త